ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് വളരെയധികം മിസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫുഡ് ഐറ്റം ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേ ഇതുപോലെ മിസ് ചെയ്യുന്ന ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ പൊറോട്ടയും ബീഫ് ഫ്രൈ ഒക്കെ പക്ഷേ ഇത് ന്യൂജന മിസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫുഡ് ഐറ്റമാണ് ഇന്നത്തെ ഐറ്റം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഐറ്റം നമ്മുടെ ഷവർമയാണ് ചിക്കൻ ഷവർമയാണ് ഇന്നത്തെ ഐറ്റം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളോട് കുറച്ച് പേര് ഈ കുബൂസ് എങ്ങനെ മയണൈസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടെ ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ഐറ്റം ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഷവർമ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഷവർമ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കി വരാം അല്ലേ ഞാൻ രശ്മി മനോജ് കുമാർ വെൽക്കം ടു ഡെലീഷ്യസ് സിസ്റ്റിനീസ് ഷവർമ മേക്ക് നമ്മൾ മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ടാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് കുബൂസ് ഉണ്ടാക്കലാണ് പിന്നെ മയണൈസ് ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ അതിലേക്ക് വേണ്ട ഫില്ലിങ് ചിക്കനെ കൊണ്ടുള്ള ഫില്ലിങ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ട കുബൂസാണ് അപ്പോൾ ഈ കുബൂസ് ഞങ്ങളിവിടെ ഒരു നാല് മണിക്കൂർ മുന്നേ കുഴച്ച് സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കി വെക്കാം അപ്പോൾ നാല് മണിക്കൂറിന് ശേഷമുള്ള മാവാണിത് ഇപ്പോൾ നന്നായി പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചപ്പോൾ വളരെ ചെറിയൊരു ബോളായിരുന്നു അപ്പോൾ പൊങ്ങി നല്ല സെറ്റായിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാവാണ് ഈ മാവ് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കുഴച്ച് സെറ്റാക്കി നമുക്ക് ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണ മാതിരി ഒന്ന് ബോളാക്കി എടുക്കാം അപ്പം ഇനി നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ചുട്ടെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അതാണ് അടുത്ത പ്രോസസ്സ് അപ്പം അതിന് മുന്നേ ഇതെങ്ങനെ ഈ രീതിയിലായി എന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടുവരി കേട്ടോ നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ ഈസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ പോവാണ് അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിനകത്തേക്ക് ഈസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാനൊരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ചെറിയ ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം അതാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഈ പാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം അതൊന്ന് സെറ്റാവാൻ വേണ്ടി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ കുപ്പൂസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് മൈദപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊരു അരിപ്പയിലേക്ക് ഇട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കും ഇനി അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് കൈകൊണ്ടൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യണം എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ഈസ്റ്റാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ കലക്ക് റെഡിയാക്കി വെച്ച ഈസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാണ് അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുറച്ച് കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ പൊറോട്ടയ്ക്കൊക്കെ കുഴയ്ക്കുന്ന മാതിരി നല്ല സോഫ്റ്റാക്കി കുഴച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പുറമെ ഒരു ഓയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് തേച്ചിട്ട് അടച്ചു വയ്ക്കാം ഒരു നാല് മണിക്കൂറിന് മുന്നേ ഉള്ള പ്രോസസ്സാണ് അപ്പോൾ നാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞത് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് നമുക്കതിങ്ങനെ ഒന്ന് ബോളാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം ഈക്വൽ സൈസുള്ള ബോളായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ചുടയും കൂടിയോ വേണ്ട അതിന് വേണ്ടി ആദ്യം പൊടി വിതറിയിട്ടാണ് ഞാൻ പരത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പരത്തുമ്പോൾ ചപ്പാത്തി പോലെ സോഫ്റ്റ് ഭയങ്കര നൈസായി പോകരുത് കുറച്ചൊന്ന് കട്ടിയിൽ പരത്തിയെടുക്കുക അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കുബൂസ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇത് പരത്തിയെടുക്കണ നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടായ മയനൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ മയനൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഒരു മുട്ടയുടെ വെള്ളയും ഒരു മുട്ട ഫുള്ളായിട്ടുമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ബാക്കി അളവുകളാണ് ഇനി പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മുട്ടയുടെ വെള്ളയും ഒരു മുട്ട ഫുള്ളായിട്ടും എടുത്തിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സിയിൽ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് അടിച്ചെടുക്കാം റൈറ്റിലേക്കല്ല ലെഫ്റ്റിലേക്ക് അടിച്ചെടുക്കാം ഇനി അതിനകത്തേക്ക് ഒരു പിഞ്ചുപ്പും ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരിയും ഒഴിച്ചു
ഇനി നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത പാത്രം നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മുന്നൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബോൺലെസ് പീസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിങ്ങനെ ചെറിയ പീസായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഞാൻ അതിനകത്തേക്ക് ഒരു അര സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര സ്പൂൺ മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഗരം മസാല ഇത്ര ആഡ് ചെയ്ത് നല്ല ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു അര സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ആ നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പച്ചക്കറിയൊക്കെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞ് വെക്കാം പച്ചക്കറിയൊക്കെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞ് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് ക്യാബേജ് ക്യാരറ്റ് സവാള തക്കാളി പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയല ഇത്രയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിനകത്തെ കുക്കുമ്പറൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഡീപ് ഫ്രൈ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ഫ്രൈം പാനിലിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം നന്നായി ഒന്ന് വറുത്ത് സെറ്റാക്കി ചിക്കൻ അത് വറുത്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൈ കൊണ്ട് ഒന്ന് ചെറുങ്ങനെ ഒന്ന് ഞരടി കൊടുത്താൽ നമ്മൾ ആ ഷവർമ്മ ഇങ്ങനെ ചെത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന അതേ പോലത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടും പിന്നെ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാനാണ് പോണത് ആദ്യം ഞാൻ പച്ചക്കറിയൊക്കെ കൂടെ പാത്രത്തിലേക്ക് എടുക്കട്ടെ ഞാൻ അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ചിക്കനിൽ ഉപ്പിട്ടതാണ് പച്ചക്കറിക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപ്പാണ് ഇട്ട് ഇതെല്ലാം കൈ കൊണ്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മയനൈസ് ആഡ് ചെയ്തു അതൊന്നും കൂടെ കൈ കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി നമ്മുടെ കുബൂസ് ഇനി നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാനും കൂടി ഉള്ളൂ പാനൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കുബൂസ് ഇതേപോലെ ചപ്പാത്തി ചുട്ടുന്ന മാതിരി ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ചുട്ടെടുക്കാം നമ്മൾ പതുക്കെ മറച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ ഇങ്ങനെ കുമള വരുന്ന ടൈമിൽ പതുക്കെ മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും കുമള ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പതുക്കെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഫുൾ ആയിട്ട് നമുക്കത് ബൾജ് ചെയ്ത് കിട്ടും അല്ല ആ കുബൂസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് നമുക്കത് ഫില്ല് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ബട്ടർ പേപ്പറിലാണ് കുബൂസ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ബേക്കറിയിൽ നിന്നൊക്കെ പേടിക്കാൻ കിട്ടും ഇങ്ങനത്തെ ബട്ടർ പേപ്പർ അപ്പം അതിനകത്തേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ മയനൈസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഫില്ലിങ് വെക്കാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കി ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് റോൾ ചെയ്ത് നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഷവർമ്മ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പുറത്തുനിന്ന് കഴിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഓരോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം അത്ര വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കും കൂടെ ഈ വിവരം എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ കമൻസ് ഒക്കെ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല വീഡിയോസിനായി ഡെലീഷ്യസ് ബിസിനസ് എന്ന ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോയുമായി വരുന്നവരെ ഞാൻ രശ്